প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্রেইন টিউমার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হয়ে নেই তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব 1981 সালের অক্টোবর মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2004 সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস এমএম ফেলো ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউরোলজি বিভাগের নিউরোসার্জন হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় ব্রেইন টিউমার এবং ব্রেইন টিউমার কথাটি শুনলে অনেকেই আছেন স্বভাবতই আসলে তারা আতঙ্কিত হয়ে যান খুব স্বাভাবিকভাবেই তো ব্রেইন টিউমার বিষয়টি আসলে কি বা এই রোগটিকে আসলে কিভাবে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন ব্রেইন টিউমার অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের শরীরের সব জায়গায় কিন্তু টিউমার হয় যখন এটা ব্রেইনে হয় বা যেটাকে আমরা একদম সহজ বাংলায় মগজ বলি আর কি ওর ভিতরে যখন টিউমার হয় বা ওর চারপাশের যে লেয়ার থাকে এটাকে আমরা বলি ম্যানেঞ্জেস ওইটাতেও যখন টিউমার হয় এজ এ হলো এই সবগুলোকে আমরা ব্রেন টিউমার বলি আর কি আর ব্রেন টিউমার খুব বেশি কমন না আর এখনকার টেকনোলজির কারণে ব্রেন টিউমারগুলো ডায়াগনোসিস হচ্ছে হচ্ছে এই জন্য হয়তো আমাদের আশপাশের কারো ব্রেন টিউমার হলেই আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ওনার ব্রেন টিউমার হয়েছে একটা সময় হয়তো এমন ছিল যে ব্রেন টিউমারের লোকটা মারা গেছে আমরা জানিও না যে কিসে মারা গেল তো এখন সিটি স্ক্যান এমআরআই আসার কারণে ব্রেন টিউমারটার ডায়াগনোসিসও হচ্ছে খুব খুব ক্লিয়ারলি ডায়াগনোসিস হওয়ার কারণে আমাদের কাছে জিনিসটা খুব পরিচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ট্রিটমেন্ট রয়েছে আর কি আচ্ছা তো ব্রেন টিউমারের কথা শুনলে এই যেটি বলছিলাম যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারণ অনেকেই মনে করে থাকেন ব্রেন টিউমার মানে হচ্ছে ব্রেন ক্যান্সার তো ব্রেন টিউমার সব ব্রেন টিউমার মানে কি ব্রেন ক্যান্সার না ব্রেন টিউমার আসলে অধিকাংশ ব্রেন টিউমারই ক্যান্সার না তার মধ্যে এক একটা গ্রুপ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ব্রেন ক্যান্সার আর ম্যাক্সিমাম টিউমারই হচ্ছে বেনাইন ব্রেন টিউমার আচ্ছা সেগুলো ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু একজন মানুষ সারা জীবনের জন্য সুস্থ হয়ে যাবে আর ওই টিউমার কখনোই তার ফেরত আসবে না আর ব্রেন ক্যান্সার হ্যাঁ সেটারও অপারেশন এখন হচ্ছে ব্রেন ক্যান্সারের অপারেশনের মধ্যে অপারেশন করার পরে আপনার দেখা যায় যে এক বছর বা দুই বছর পরে আবার সেটা রিকারেন্স হচ্ছে আর কি ওইটাকে আমরা ব্রেন ক্যান্সার বলি আচ্ছা বাট যেটা টিউমার সেটা অপারেশনের পরে আর কখনো হয় না আমাদের দেশে এখন ব্রেন টিউমারের সকল রকমের চিকিৎসাই বর্তমান রয়েছে আর কি আমরা একটু লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে চাই কারণ যে কোনো অসুখ বা অসুস্থতা আসলে লক্ষণ দিয়েই প্রথমে বোঝা যায় এখন লক্ষণগুলো ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে সাধারণত কি হতে পারে ব্রেন টিউমারের লক্ষণের সবচেয়ে কমন যে সিমটম সেটা হচ্ছে যে মাথা ব্যথা মাথা ব্যথার সাথে বমি হওয়া অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আবার খিচুনি হওয়া সেটাও কিন্তু একটা খুব কমন অনেকের মাথা ঘুরায় মানে বারোটাই গো আমরা বলি বারোটাই গো থাকে অনেকের তারপরে কেউ কেউ কানে কম শোনা আচ্ছা কেউ কেউ হাঁটতে অসুবিধা হওয়া মানে প্যারালাইসিস বা প্যারেসিস উইকনেস হওয়া কোনো এক দিকে ডানে বা বামে উইকনেস হয়ে যাওয়া ব্রেনের ডান দিকে টিউমার হলে বাম দিকে অবশ হয়ে যাওয়া আবার বাম দিকে টিউমার হলে ডান দিকে অবশ হয়ে যাওয়া এরকম উইকনেস মানে দুর্বলতা নিয়েও আমাদের কাছে আসে আর কি তবে কমনলি আসা হচ্ছে মাথা ব্যথা চোখে ঝাপসা দেখা এটাও কিন্তু একটা কমন জিনিস চোখে ঝাপসা দেখা দেখা আর বমি হওয়া বয়সটা কি কোনোভাবে আপনারা স্পেসিফিক করেন সাধারণত এই বয়সে বা এই গ্রুপের মানুষদের ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হতে বেশি দেখা যায় হ্যাঁ ব্রেন টিউমারের কিছু ব্রেন টিউমার আছে যেগুলো হচ্ছে ইয়াং এবং চিলড্রেনদের কমন একদম বাচ্চাদের কমন আর কিছু আছে মিডিল এজড আর কিছু টিউমার রয়েছে যেগুলো হচ্ছে এলডারলিতে আর কি বলা আছে মানে ব্রেন টিউমারেরও কিছু ধরন রয়েছে এবং এদের এগুলোর মধ্যে আবার টিউমারেরও কিছু ধরন রয়েছে ইউজুয়ালি এলডারলিতে 60 60 প্লাস এই যে যে সব ব্রেন টিউমার গুলো ধরা পড়ে সেটা সাধারণত আমরা ধরে নেই এটা একটু খারাপ প্রকৃতির টিউমার আর কি আচ্ছা যেটি ক্যান্সারের রূপ নিতে আবার একদম আর্লি এজে যেটা একদম চিলড্রেনদের সেটাকেও আমরা মানে দুই দুইটা এক্সট্রিম এজ চিলড্রেন অ্যান্ড মানে ওল্ড এজ ওল্ড এজ দে এদের টিউমারগুলোর ধরনটা একটু খারাপ আমরা ধরে নিই আর কি 
परीक्षा निश्चितिस्ट्री से हाँ आप तो आगे से ब्रेन टीमारे जो लक्षण सब चे बी कमन जी उपसर्ग माथा बैथा से माथा बैथा ब्रेन टीमार छाड़ा अन्न्य कारणगुल बसि कमन आओ जमन टेंशन हेडेक माइग्रेनस ये हेडेकगल क्यों बसि कमन प्रथम मानस माथा बैथा नहीं आसले ही ब्रेन टीमार जो धरे ना अने के मैं खूब भय पान से ना आसले और माथा बैथार धरन देखे धरते परि जो एक्चुअलि तर ब्रेन टीमारे जो कि जमन एक जन मानुषे अनेक दिन हलो माथा बैथा से ब्रेन टीमार जनित साधारण तो ना कैक बचर पाँच थ सत बचर माथा बैथा साधारण ये ब्रेन टीमारे जो ना क्यों उल्टोटाई है अनेक समय देखी दीर्घदिन धरे जरा माथा बैथा भुगतान ता खूब भय पे जानते मन तेज भय कम आ कि भय थे अनेक तो इगनोर कर अनेक मानुष आज है जेटा बेनाइन टीमार जो टीम कैंसार ना ये जो टीमारगलो अनेक दिन बड़ो है माथाय अनेक दिन बड़ो है पाँच सात बचरे धीरे धीरे बड़ो है वो मानुषुल खूब अल्प अल्प माथा बैथा प्रथम दिखे थकते दीर्घद तब प्रेजेंटेशन जख तारा डाक्त आसें तक तीव्र माथा बैथा नहीं आसें और अच्छा। साथ ही अन्न उपसर्गल जगह हम बमि जावा खिचुनी हवा एगो एगो नहीं आसें परीक्षा निरीक्षा की दिए परीक्षा निरीक्षा तो खूब स्ट्रेट फरवर्ड एन तो खूब कमनलिंग सीटी स्कैन और एम आर आई करी चिकित्सारे <laughs> मैं सार्जारिटाई हो एकदम बराबर आ कि ब्रेन टीमार फिर सार्जारि जाए एक समय मानस मन फेले ब्रेन टीमारे सार्जार बेपारे आतंक रही है मानुषे आतंकित हार जिन जुगे ना निरामय बाहर लक्षण क्षेत्र ब्रेन टीमर जो तक की लक्षण देखे बाबा मा बुजते लक्षण माथा बैथा बमिटा बसि कमनलि थकें बमि कर बच्चा बमि करते एबनर्माली बमि कर जेटा और हे एक समय गए बाच्चागुल चोखे देखे ना एकदम एंड स्टेजे मैं चोखे एकदम ही कम देखते हैं वही समय माँ बुझते पर मानी हमारा चोखे कम देखते से आर अनेक हे माथा बड़ो जाए सजे बड़ो जाए से एकदम ही एकदम छोटो बाच्चा क्षेत्र में माथा सज बड़ो जा सम्भवना था तो क्षेत्र तर क्षेत्र की एक ही उपाय सार्जा हाँ तर क्षेत्र डायगनोसिस इन्भेस्टिगेशन और सीम सीमिलार और हे ट्रिटमेंट एक ही सार्जारि तो जेटी साधारण जे जरा ब्रेन टीमारे रोगी आधारणत माथा बैथा नहीं आसान से ही माथा बैथार तो आो अनेक कारण रही है आप जी तो माथा बैथार अन्न्य क्यों कारण रही है सेखान ब्रेन टीमार के आलदा करार जो उपाय से दर्शक उद्देश्य कर हाँ ब्रेन टीमारे माथा बैथा और हे अपन अन्न कारण माथा बैथा यहाँ 
মোটামুটি আমরা ক্লিনিক্যালি ডিফারেনশিয়েট করতে পারি একজন پیشنটের সাথে কথা বলে আমরা আলাদা করতে পারি আর কি যেই মাথা ব্যথাটা অনেক দিনের পুরনো সেটা সাধারণত আমরা ব্রেন টিউমারের বলি না আর যেটা রিসেন্টলি রিসেন্ট অনসেট মাথা ব্যথা এবং মাথা ব্যথার সাথে বমি হওয়া আচ্ছা এবং খিচুনি হওয়া এগুলো হচ্ছে মানে খারাপ প্রকৃতির মাথা ব্যথা যেই মাথা ব্যথায় বমি হবে আবার আরেকটা জিনিস লেট নাইটে হেডেক যেটা আর কি শেষ রাতে মানে মাথা ব্যথায় ঘুম থেকে জেগে যাওয়া এটাও কিন্তু একটা খারাপ প্রকৃতির মাথা ব্যথা আর সবচেয়ে বেশি কমন যে মাথা ব্যথা সেটা হচ্ছে আপনার মানে এটা টিউমারের জন্য না একটা হচ্ছে টেনশন হেডেক মাইগ্রেনাস হেডেক কানের কোন অসুখের জন্য মাথা ব্যথা হওয়া নাকের কোন অসুখের জন্য মাথা ব্যথা হওয়া মানে মাথা ব্যথা মানেই যে আসলে ব্রেন টিউমার সেটি মনে করা বা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা যেটি স্যার বলছিলাম যে ব্রেন টিউমার নিয়ে আতঙ্কিত হবার মতো আসলে তেমন কিছু নেই আপনি যেটি বলেছেন যে অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন যে টেনশন হেডেক বা অন্যান্য যে কারণগুলো সেগুলোই কিন্তু বেশি হয়ে থাকে তারপরও ব্রেন টিউমার হচ্ছে একেবারেই যে হচ্ছে না সেটিও না এবং আপনাদের কাছেই রোগী আসছে ক্যান্সার আবার ব্রেন টিউমারের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাগ রয়েছে যেটি আপনি বলেছেন এবং ব্রেন টিউমার মানেই যে আবার সেটি ক্যান্সার সেটিও নয় ব্রেন টিউমার পুরোপুরি ভালো হয় বা সুস্থ হতে পারে নিরাময়যোগ্য ক্যান্সারে যাচ্ছে যেগুলো সেগুলো সম্পর্কে যদি একটু জানতে পারি আপনার কাছে ক্যান্সারের জন্য যেগুলো ব্রেন টিউমারের ক্যান্সারের কয়েকটা মানে ক্যাটাগরি থাকে আমরা এটাকে বলি ডব্লিউএইচ গ্রেড 1 2 3 4 এরকম কতগুলো গ্রেড রয়েছে আর কি যে গ্রেড 4 হচ্ছে একদমই ক্যান্সার যেটা খুব সবচেয়ে বেশি নটোরিয়াস মানে খুব অপারেশনের পরে খুব দ্রুতই আবার রিকার করে রিকার করে আচ্ছা এবং অল কাইন্ড অফ ব্রেন টিউমার মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি আচ্ছা দেন পাশাপাশি আরো কিছু ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে যে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি এগুলো হচ্ছে তার পাশাপাশি ট্রিটমেন্ট আর কি তো আমরা ইউজুয়ালি ক্যান্সার হলে সার্জারি করি তারপরে হচ্ছে রেডিওথেরাপির জন্য হিস্টোপ্যাথোলজি দেখে তার সার্জারি রেডিওথেরাপি কিংবা কেমোথেরাপির জন্য অঙ্কোলজিস্টের কাছে আমরা রেফার করে দেই এটা হচ্ছে একটা উপায় আরেকটা হচ্ছে যে মানে এখনকার যে ট্রেন্ড মানে লেটেস্ট যে রিসার্চ যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে ব্রেন টিউমার যেগুলো ক্যান্সার হয়ে যায় সেটা আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে আমি আমি অস্ট্রেলিয়াতে যেটা দেখেছি আর কি অস্ট্রেলিয়ার একজন খুব রিনাউন নিউরোসার্জন উনি ব্রেন টিউমারকে রেডিওথেরাপি দেন না আর কি উনি অপারেশন করার পরে যদি ব্রেন টিউমার রিকারেন্স হয় তিনি আবার সার্জারি করেন সার্জারি করার এই যে ইন বিটুইন টাইম পেশেন্ট মানে ডুইং ভেরি ফাইন মানে সে সিমটম ফ্রি থাকেন ভালো থাকেন আবার যখন সিমটম শুরু হয় আমরা ধরে নেই তখন আবার ব্রেন টিউমার হয়েছে আবার তার সার্জারি করা হয় সার্জারি যদি রিসেকশন মানে বের টিউমার যদি আমরা হোল কিংবা একটা সেফ মার্জিন পর্যন্ত বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু ব্রেন ক্যান্সারকেও এভাবে সার্জারি করে করে তার লাইফটাকে ইয়ে করা যায় দীর্ঘায়িত করা যায় দীর্ঘায়িত করা সম্ভব ব্রেন টিউমারের অপারেশনের পরবর্তী যে কাউন্সেলিং বা পরবর্তী যে আপনাদের পরামর্শ সেটি সাধারণত কি হয়ে থাকে ব্রেন ক্যান্সারের কাউন্সেলিং তো এক রকম আর টিউমারের ক্যান্সার হ্যাঁ টিউমারের কাউন্সেলিং তো আরেক রকম ব্রেন ক্যান্সারের কাউন্সেলিং তো ইউজুয়ালি আমাদের দেশে এখনো কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে যে অঙ্কোলজিস্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া এবং আমরা پیشنট পার্টিকে বলেই থাকি যে এই ক্যান্সারটা আবার হতে পারে সেজন্য একটা ইন্টারভাল দিয়ে আমরা সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই করি এগুলো সিটি স্ক্যান এমআরআই দেখে আমরা বলতে পারি যে আবার হচ্ছে এগুলো پیشنট পার্টিকে এবং پیشنটকে আমরা মানে একটা কনসেপ্ট এক ধারণা দিয়ে থাকি অপারেশনের আগে দিতে হবে এই ধারণাটা অপারেশনের পরে যদি কাউন্সেলিং করি সেটা হবে না কাউন্সেলিংটা আগে হওয়া লাগবে এটা গেল একটা ব্যাপার আর টিউমারের ক্ষেত্রে ফলো আপ একটা রেগুলার ফলো আপে আমরা پیشنটগুলোকে রাখি অপারেশনের পরে যেগুলো সাধারণত ব্রেন টিউমার যেটা সেটা হচ্ছে যে তিন মাস ছয় মাস এক বছর তারপরে তিন বছর পাঁচ বছর এরকম অন্তর অন্তর এমআরআই করে আমরা ফলো আপ করি যে তার টিউমারটা আবার হয়েছে কিনা এই টিউমারটাও কি আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ কিছু টিউমার যেগুলো টিউমার হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি সেটাও কিন্তু আবার অনেক সময় খুব ছোট মাইনিউটলি হতে পারে তো ফাইভ ইয়ার্স ইন্টারভালে যদি এমআরআই করার পরে যদি কোনো এমআরআইতে টিউমার যদি রিকারেন্স না হয় তখন আমরা ধরে নেই এই টিউমারটা আর আর কখনোই তার হবে না আচ্ছা সেই রোগীটি যার অপারেশন আপনারা করেন বা করেছেন এই রোগীটিকে কি পরবর্তীতে তার লাইফস্টাইল বা খাদ্যাভ্যাসে কি কোনো রকমের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন খাদ্যাভ্যাসের সাথে আমরা মানে আমাদের 
মানে নিউরোসার্জিক্যালি অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টি ক্যান্সার কিছু এজেন্ট আই মিন যেটা বলা হয় যে ভিটামিন এ সি ই এগুলো রিচ খাবার ফাইবার কন্টেনিং ডায়েট এগুলো এগুলো খাওয়া আর হচ্ছে প্রোটিন রিচ কার্বোহাইড্রেট অ্যাভয়েড করা এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি খাবারের সাথে ব্রেন ক্যান্সারের রিলেশানটা ওইভাবে ইস্টাবলিশ না তবে ইমিউনিটি যেটা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটা সেটার সাথে তো ডিরেক্টলি খাবারের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তো ইমিউনিটি এনহ্যান্স করার জন্য হ্যাঁ পুষ্টিমানসম্মত ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার এগুলোর দিকে তো জোর দিতে হবে আর হচ্ছে আমাদের দেশে তো আমরা আসলে খাবারের ব্যাপারে আমরা খুবই ব্যয় হিসেবে অ্যাকচুয়ালি সেটি অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা তো শিশুদের ক্যান্সার নিয়ে বা শিশুদের ব্রেন টিউমার নিয়ে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে শিশুদের ক্ষেত্রেও যেহেতু আপনাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা থাকে হচ্ছে সার্জারি তো এই যে সার্জারি করা সেই ক্ষেত্রে তো বাবা মা আসলে আতঙ্কিত হয়ে যান যদি টিউমারটা ক্যান্সার নাও থাকে সেই ক্ষেত্রেও আসলে ভয় পেয়ে যান তারা যে बेचे पेशेंट के जो ताड़ी अपारेशन एवं भलो सेंटरगुलूते इसे अपारेशन एवं समृद्ध সারা বছর খেজুর যদিও আমরা পেয়ে থাকি তারপরও আমি বলবো রোজার মাসে কিন্তু খেজুরের চাহিদাটা অনেক বেড়ে যায় যেহেতু আমরা একটি মুসলিম দেশ এবং মুসলিম ধর্মের মানুষ তাই আমরা পছন্দ করি সকলেই পছন্দ করি ছোট থেকে বড় ইফতারের সময়টা খেজুর দিয়ে আমরা রোজা ভাঙার চেষ্টা করি তো দেখা যায় যে আমি প্রথমে যেটা বললাম শক্তিদায়ক খেজুর হচ্ছে একটা শক্তিদায়ক এবং শর্করা সমৃদ্ধ খাবার খেজুরের সবচেয়ে বেশি যে পুষ্টি উপাদানটা থাকে সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট শর্করা এখন কথা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের ভেতর কিন্তু দুই ধরনের কার্বোহাইড্রেট আছে একটা হচ্ছে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট তো সিম্পল কার্বোহাইড্রেট আমরা যত কম নিতে পারবো সাদা শর্করা যেটা সেটা আমাদের জন্য ভালো এবং জটিল শর্করা যেটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আমরা যত বেশি করে নিতে পারবো সেটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই খেজুরে কিন্তু দুই ধরনের কার্বোহাইড্রেটই আমরা পেয়ে থাকি খেজুর যেহেতু একটি ফল তো ফলের ভেতর যে চিনি থাকে বা ফলের চিনিকে কিন্তু আমরা বলি ফ্রুকটোজ আমি যদি মেডিকেল হিস্ট্রি অনুযায়ী দেখতে চাই গ্লুকোজের থেকে ফ্রুকটোজ ভালো ফ্রুকটোজের থেকে কিন্তু ল্যাকটোজ ভালো আবার যে ফলে অথচ একটা মজার বিষয় যদি আমরা খেয়াল করে থাকি খেজুর বা যে কোনো ধরনের ফলের ভিতরে কিন্তু গ্লুকোজ আছে কার্বোহাইড্রেট আছে অথচ এই ফল কিন্তু ডায়াবেটিক্স রোগীকে খাওয়ার জন্য আমরা সাজেস্ট করি এই জিনিসটা কেন করি দেখা যায় যে আমাদের ডায়াবেটিস রোগীদের দেহে কিন্তু গ্লুকোজের গ্লুকোজটা নিয়ন্ত্রণে থাকে না গ্লুকোজ কিন্তু ইনসুলিনের সাহায্য ছাড়া কোষ কোষের ভিতর যেতে পারে না তাকে কোষের ভিতর গিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই ইনসুলিনের সাহায্য নিতে হয় আর অপরদিকে ফ্রুকটোজকে কিন্তু ইনসুলিনের সাহায্য নিতে হয় না সে কিন্তু ডিরেক্ট সেলের ভিতর চলে যায় এবং আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে যায় এবং ঠিক এই কারণেই কিন্তু ডায়াবেটিসের পেশেন্টরা ফ্রুকটোজ বা কার্বোহাইড্রেট থাকা সত্য পাকা ফল খেতে পারে কিন্তু সেটা অবশ্যই পরিমাণ মতো যেমন একটা ডায়াবেটিস খেয়াল করলে দেখবেন যে ডায়াবেটিস রোগীদের যে কোনো ফল কিন্তু একটা কলা হলেও ছোট্ট কলা বা একটা ফ আপেল হলে অর্ধেক আপেল সব কিছু পাকা ফলের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয় খেজুরের যদি আমি সুগারের পরিমাণ দেখি তিরিশ গ্রাম খেজুর যেহেতু আমরা খেজুর কেউ কিন্তু খুব বেশি সাত আটটা পরিমাণ খেতে পারে না আমরা দেখা যায় যে ন্যাচারালি কিন্তু চার থেকে পাঁচটা বা তিন থেকে চারটা খেজুর সাধারণত খেয়ে থাকি এই জন্য আমি তিরিশ গ্রামের হিসাবটাও পাশাপাশি দেখা বলতে চাই যে তিরিশ গ্রাম খেজুরে সুগার থাকে ১৯ গ্রাম এবং একশো গ্রাম খেজুরে সুগার থাকে তেষট্টি গ্রাম এছাড়াও খেজুরে রয়েছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হচ্ছে একশো ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হচ্ছে তেরো মিলিগ্রাম তিরিশ গ্রাম খেজুর থেকে অর্থাৎ তিন থেকে চারটি খেজুর খেলে কিন্তু আমি তেরো গ্রাম ক্যালসিয়াম পাচ্ছি যা আমার 
টোটাল আরডি অর্থাৎ দৈনিক চাহিদার মোটামুটি 7 থেকে 8% এর মতো ঘাটতি পূরণ করে দিচ্ছে এই ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদের হাড়ের গঠন এবং যারা পূর্ণবয়স্ক তাদের হাড়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থাৎ মেইনটেনেন্সের জন্য কিন্তু এই ক্যালসিয়ামটা অনেক দরকার খেজুরের অনেকগুলো পুষ্টি গুণের পুষ্টি উপাদান এবং পুষ্টি গুণের কথা আমরা শুনলাম কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না যে খেজুর কিন্তু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আমরা যেটা বলি ভিটামিন বি এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সোর্স ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কিন্তু একটিমাত্র ভিটামিন না ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের আন্ডারে কিন্তু 10টা 9 থেকে 10টা ভিটামিন আছে যেগুলোকে যেগুলোকে আমরা থিয়ামিন রিবোফ্লেভিন নিয়াসিন পেন্টোথেনিক সায়ানোকোবাল মানে এরকম বিভিন্ন নামে আমাদের 9 থেকে 10টা ভিটামিন আছে যে গ্রুপটাকে আমরা একত্রে আসলে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলে থাকি তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কিন্তু বি ভিটামিন বলি এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলি এই ভিটামিনগুলো কিন্তু আমাদের ব্রেইন ফাংশনের সাথে সরাসরি জড়িত উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু এই বি কমপ্লেক্স বা ভিটামিন বি কে ব্রেইন ফুস্টিং ফুডের সাথে তুলনা করা হয় এবং নিউরো ভিটামিন হিসেবে কাউন্ট করা হয় নিউরো ভিটামিন অর্থাৎ যে ভিটামিনগুলো সরাসরি আমাদের ব্রেইনের সাথে যুক্ত যেটা ব্রেইনের ফাংশনকে অ্যাক্টিভ রাখতে সহায়তা করে যেটা ইম্প্রুভ মেমোরি ইম্প্রুভ করতে সহায়তা করে অনেক স্টাডি বা গবেষণায় কিন্তু দেখা গেছে যে ডিমেনশিয়া যাদের হয় অ্যালজাইমার যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খেজুর একটা উৎকৃষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে খেজুরে খেজুর যারা রেগুলার যারা রেগুলার খাদ্য তালিকায় খেজুর রাখছেন তাদের ইন্টেস্টাইনে দেখা যায় যে অপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এছাড়াও খেজুরের বিভিন্ন অ্যান্টি ইনফ্লেম অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি অ্যাক্টিভিটি রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি অ্যাক্টিভিটি রয়েছে বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন উপাদান থাকে যেগুলোকে আমরা বলি ফ্ল্যাবোনয়েড ক্যারোটিনয়েড পলিফেনল এই জাতীয় কিছু উপাদান থাকে যেগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও মজবুত করতে সাহায্য করে আর স্পেশালি খেজুরের ক্ষেত্রে আমি ল্যাকটেটিক ল্যাকটেটিং মাদার যারা যারা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করাচ্ছেন তাদের কিন্তু অন্যান্য মানুষের তুলনায় ক্যালোরির চাহিদা পাঁচশো গুণ পাঁচশো অন্তত বেড়ে যায় তো যেহেতু তাদের ক্যালোরির চাহিদাটা বেশি থাকে ল্যাকটেটিং মাদার যারা তারা যদি তাদের খাদ্য তালিকায় খেজুরটা রাখেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তারা ক্যালসিয়ামের তাদের বাড়তি যে ক্যালোরির চাহিদা সেটা পূরণ করতে পারেন এক কথায় সবশেষে বলতে চাই খেজুরটাকে আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যালি বলে থাকি সাবস্টিটিউট অফ হোয়াইট সুগার অর্থাৎ সাদা চিনি বিকল্প তাই আপনি সাদা চিনি কিন্তু আমাদের ক্যান্সারের সম্ভাবনা নাইনটি পারসেন্ট বাড়িয়ে দেয় তাই যত আমরা চেষ্টা করব সাদা চিনিটাকে আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এবং খেজুরটা দিয়ে যদি আমি এই সাদা চা চিনির চাহিদা বা ঘাটতিটা পূরণ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেটার হয় কারণ এটাকে ন্যাচারাল আর্টিফিশিয়াল সুগার হিসেবে কাউন্ট করা হয়ে থাকে তাই আমি সবশেষে বলতে চাই যে শুধু রমজান মাসে নয় আমরা সারা বছরই চেষ্টা করব আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তত যেন চার থেকে পাঁচটা খেজুর আমরা রাখতে পারি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ব্রেইন টিউমার নিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ সঙ্গে সঙ্গে এন টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ব্রেইন টিউমার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই ধারণা পেয়েছেন আপনারা এবং ব্রেইন টিউমারের সফল চিকিৎসা বাংলাদেশেই সম্ভব বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে সেটিই আমরা জানলাম এখন চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে যে সমস্ত অর্গানগুলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন তার মধ্যে কিডনি একটা প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়